ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಆನಂದದ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಆನಂದದ ಮಾತಿಗೆ ಬರೋಣ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಶರಣಂ ಅಂತ ಶರಣಂ ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರೂ ಅನಾಥರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರೂ ನಾವು ಅನಾಥರು ನಾವು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ನರಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಅದು ನೋಡಿ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಎಂಥ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ವೇದಾಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಲೌಕಿಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಬು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಓದಿದವರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಎಂಥ ಆಪತ್ತು ಬಂದರೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಕೋರು ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಗ ದೇವರು ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಮತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನರಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾಥ ಅವನು ಶರಣ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅವನು ಆಶ್ರಯ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಥ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರೆ ಲೈಫು ದುರ್ಬಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದೇವರು ನಂಬುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅನಾಥ ಅಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡುವ ಒಂದು ಅನ್ಸೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೇ ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬೋದರಿಂದ ಐದು ಪೈಸೆಯ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ಶರಣ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಶರಣ್ರಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಶರಣ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಶರಣ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀವು ಶರಣಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಶರಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಶರಣ ಶರಣ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ನಿಮಗೂ ದೇವರ ರಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ನಮಗೂ ದೇವರ ರಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಇದು ಶರಣ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶರಣ್ರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಶರಣ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಅಂತೇವೆ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಶರಣು ಶರಣು ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ಮುಖ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಘುವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಃಖದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನೊಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ
ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇಟಿನ ತನಕ ಬಂದು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ದಂಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಪಾಪ ದಂಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ ಪೈಗಡೆ ಅಂತಂತೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅವರೊಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದರು ಯಾರು ಆ ಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ದುರಂತ ಒಳಗ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬ ನೊಂದವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಇದು ಶರಣ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ದುಃಖ ಕೊಡಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಶರಣ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದವೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಅಚ್ಚನಾದ ಆನಂದಮಯ ಹಾಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಏನು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದರೂ ತಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು ಪಾಪ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಮಾತು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಬಿಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯ ಶರಣು ಅವನ ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿವು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿವು ಅಂತ ಶರಣ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಶರ್ಮ ಅಂದರು ಶರ್ಮ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಶರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿನವರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಶರ್ಮ ವರ್ಮ ಅಂತ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಶರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಿವನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಶರಣ ಅನ್ನೋರು ಶಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಸು ರಾ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಶರ್ಮ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುರ ರಾ ಬಂತು ಶರಣಂ ಶಾ ಬಂತು ಶಾ ರಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶರ್ಮ ಆಯಿತು ಶಾ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಮಾ ಅಂದರೆ ರಾ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಮಾ ಅಂದರೆ ಅರಿವು ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಆನಂದಗಳ ಅರಿವೇ ಶರ್ಮ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಆನಂದವೇ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೇವಲ ಆನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪನಾದವ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಅವನನ್ನು ಶರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದು ಅಂದರೆ ಆ ಆನಂದ ನಮ್ಮದೂ ಆಗಲಿ ನಮಗೂ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶರ್ಮ ಅನ್ನೋ ನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿರಾಮ ಮು